কাতার বিশ্বকাপে সারা জাগানো উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশ হচ্ছে মরক্কো দেশটির অবস্থান আফ্রিকা হলেও দেশটির মানুষের সাথে আফ্রিকা মহাদেশের মানুষের কোনো মিল নেই ইউরোপের মতো সাদা চামড়ার মানুষ আর উন্নত জীবন মান দেখলে আপনি নিশ্চিতভাবে এটিকে ইউরোপের কোনো দেশ ভেবে ভুল করে বসতে পারেন আফ্রিকার পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হচ্ছে মরক্কো মরক্কোকে দুই সাগরের দেশও বলা হয়ে থাকে কারণ মরক্কোর একদিকে রয়েছে সুবিশাল আটলান্টিক মহাসাগর অপরদিকে রয়েছে ভূমধ্যসাগরের সুবিশাল জলরাশি মরক্কোর সমুদ্রসীমার ভেতর দিয়ে গেছে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ততম প্রণালী জিব্রাল্টার আর এই জিব্রাল্টার প্রণালীকে বলা হয়ে থাকে ইউরোপের প্রবেশদ্বার মাত্র চোদ্দ কিলোমিটারের এই প্রণালী ইউরোপ থেকে আফ্রিকাকে আলাদা করেছে মরক্কোর সমুদ্রের এই প্রণালীর উপর নির্ভরশীল ইউরোপ ও এশিয়ার শক্তিশালী প্রায় সব দেশ কারণ ইসরায়েল ফ্রান্স ইতালি রাশিয়া তুরস্ক সহ মোট বাইশটি দেশের বাণিজ্যিক জাহাজ জিব্রাল্টার প্রণালীর ওপর সরাসরি নির্ভরশীল জিব্রাল্টার শব্দটিও এসেছে আরবি ভাষা থেকে সাতশো এগারো খ্রিস্টাব্দে উমায়া সেনাপতি তারেক বিন জিয়াদ স্পেন বিজয়ের উদ্দেশ্যে মরক্কো থেকে জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়ে স্পেন আক্রমণ করেন আর মরক্কো থেকেই স্পেন সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ শাসনের কলকাঠি নাড়ত মুসলিমরা মরক্কো ইউরোপের খুব কাছে অথচ ইউরোপ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা চিকিৎসা সহ সব ক্ষেত্রেই মরক্কো ছিল একটা সময় ইউরোপ আফ্রিকা ও এশিয়ার তীর্থস্থান মরক্কোর বুকেই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় আটশো উনষাট খ্রিস্টাব্দে মরক্কোর ফেস শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় আল কারাউইন ইউনিভার্সিটি এটি বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় আর এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে শুধু চীন মিশর ভারত ইতালি সহ পৃথিবীর প্রান্ত থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থীরা ভিড় জমাত মরক্কো একমাত্র আফ্রিকান দেশ যারা আফ্রিকান ইউনিয়নের সদস্য নয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের দেশটি আরব লীগ ওয়াইসি গ্রুপ অব সেভেন্টি সেভেন ইত্যাদি জোটের সদস্য আরবি শব্দ মরক্কোর অর্থ পশ্চিমের রাজ্য মরক্কো নামটি এসেছে দেশটির আগের রাজধানী মারাকেশ থেকে যার অর্থ স্রষ্টার দেশ মরক্কো উত্তর আফ্রিকার একমাত্র দেশ যেখানে কখনো অটোমান শাসকদের রাজত্ব ছিল না উনিশশো বারো সালে ফরাসি ও স্প্যানিশ উপনিবেশিক শক্তি মরক্কোকে ভাগ করে নেয় দেশটি স্বাধীন হয় উনিশশো সালে অর্থনৈতিক প্রগতি ও আধুনিকতার কারণে প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছে মরক্কো একটি মডেল রাষ্ট্র সিআইএ দ্য ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্ট বুকের সর্বশেষ তথ্যমতে মরক্কোর মোট জনসংখ্যা তিন কোটি পঞ্চান্ন লাখ একষট্টি হাজার ছয়শো চুয়ান্ন জন দেশটির পুরো নাম দ্য কিংডম অব মরক্কো রাজধানী রাবাত আয়তন সাত লাখ এগারো হাজার বর্গ কিলোমিটার প্রধান ভাষা আরবি পাশাপাশি সেখানে বারবার ফ্রেঞ্চ ও স্প্যানিশ ভাষাও বেশ প্রচলিত দেশটির প্রধান ও রাষ্ট্রীয় ধর্ম হচ্ছে ইসলাম মরক্কোর মোট জনসংখ্যার নিরানব্বই শতাংশ সুন্নি মুসলমান দেশটির মুদ্রার নাম মরক্কান দিরহাম প্রধান রপ্তানি খনিজ দ্রব্য সামুদ্রিক মাছ থেকে তৈরি খাদ্য ও ফল মরক্কোর মধ্যেই রয়েছে বিশ্বের সর্বপ্রথম ভাসমান মসজিদ মরক্কোর মাটিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা দৃষ্টিনন্দন সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে ভেসে থাকা এই মসজিদটির নাম বাদশাহ দ্বিতীয় হাসান মসজিদ একে ভাসমান মসজিদ বলার কারণ হচ্ছে এই মসজিদটির তিন ভাগের এক ভাগ আটলান্টিক মহাসাগরের সুবিশাল জলরাশির ওপর অবস্থিত দূরের কোনো জাহাজ থেকে দেখলে মনে হয় ঢেউয়ের বুকে যেন মসজিদটি দুলছে আর মুসল্লিরা যেন নামাজ পড়ছেন পানির উপরে মহাসাগরে ভাসমান এ মসজিদটি মরক্কো সহ আফ্রিকার সব চাইতে বড় মসজিদ
ঝড় বৃষ্টির সময় ছাড়া প্রাকৃতিক আলো ও মুক্ত বাতাস প্রবেশ করায় মসজিদটির ছাদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যায় তিন মিনিট পরপর তেত্রিশ ফুট উচ্চতার সামুদ্রিক ঢেউ সামলে নেওয়ার ব্যবস্থাও আছে মসজিদটিতে সমুদ্রের কোনো গর্জন শোনা যায় না মসজিদটির ভেতর থেকে মসজিদ এলাকার আশপাশ সাজানো হয়েছে একশো চব্বিশটি ঝর্ণা ও পঞ্চাশটি ক্রিস্টালের ঝাড়বাতি দিয়ে শুধু তাই নয় কোথাও কোথাও এসব মোড়ানো হয়েছে স্বর্ণের পাত দিয়ে মসজিদটি নির্মাণে কাজ করেছেন ফ্রান্সের কোম্পানি বয়গিসের প্রকৌশলীরা আর মসজিদটির নকশা করেছেন ফরাসি স্থপতি মিশেল পিঞ্চিউ প্রতি বছর সমুদ্রে ভাসতে থাকা অনন্য বৈশিষ্ট্যের এই মসজিদটি দেখতে ইউরোপ আমেরিকা সহ পুরো বিশ্ব থেকে লক্ষ লক্ষ পর্যটক মরক্কোতে পাড়ি জমায় পর্যটন মরক্কোর অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত এটি দেশের উপকূল সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ করে একটি শক্তিশালী পর্যটন শিল্প হিসেবে বিবেচিত দুই সালে মরক্কো এক কোটি তিরিশ লাখেরও বেশি পর্যটক আকর্ষণ করতে পেরেছে ফসফেট শিল্পের পর পর্যটন মরক্কোতে দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী মরক্কো সরকার পর্যটন খাত উন্নয়নে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করছে মরক্কোতে আসা বেশিরভাগ পর্যটক সাধারণত ইউরোপীয় সমস্ত পর্যটকের প্রায় বিশ শতাংশ ফ্রান্সের নাগরিক বেশিরভাগ ইউরোপীয় মরক্কোয় এপ্রিল থেকে আগস্টের মধ্যে ভ্রমণ করে মরক্কোতে তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যক পর্যটক আসার কারণ দেশটির গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্যের কারণ মরক্কো ইউরোপ মহাদেশের কাছাকাছি অবস্থিত এবং দেশটির দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত রয়েছে স্পেনের কাছাকাছি হওয়ার কারণে দক্ষিণ স্পেনের উপকূলীয় অঞ্চলের পর্যটকরা মরক্কোতে এক থেকে তিন দিনের ভ্রমণ করে মরক্কো থেকে স্পেনের মূল ভূখণ্ডের দূরত্ব মাত্র চোদ্দ কিলোমিটার জিব্রাল্টার প্রণালী পাড়ি দিয়ে খুব সহজেই মরক্কো থেকে স্পেনে প্রবেশ করা যায় পর্যটন ক্রমবর্ধমানভাবে মরক্কোর সংস্কৃতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিশেষ করে দেশটির প্রাচীন শহরগুলির প্রতি মরক্কোর আধুনিক পর্যটন শিল্প গড়ে উঠেছে মরক্কোর প্রাচীন বারবার রোমান ইসলামী ইতিহাস ও ইসলামের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে পুঁজি করে এছাড়া উত্তর মরক্কোর উন্নত রিসোর্টগুলি পর্যটকদের কাছে খুবই জনপ্রিয় কাসা ব্লাঙ্কা হল মরক্কোর প্রধান ক্রুজ বন্দর এবং এতে মরক্কোর পর্যটকদের জন্য সবচেয়ে উন্নত বাজার রয়েছে মধ্য মরক্কোর মারাকেশ একটি জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য এবং এটি এক দুই দিনের ভ্রমণের জন্য পর্যটকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় যা পর্যটকদের মরক্কোর ইতিহাস ও সংস্কৃতির স্বাদ প্রদান করে খ্রিস্টপূর্ব আট হাজার বছর আগে মরক্কোতে জনবসতি গড়ে ওঠে তখন দেশটি অনুর্বর আর বৃষ্টিপাতহীন শুষ্ক মরুভূমি ছিল বারবার ফোনেশীয় ইহুদি ও সাব সাহারার লোকজন ক্রমান্বয়ে বসতি করতে থাকে এখানে শুরু থেকেই বারবারদের প্রাধান্য ছিল এক পর্যায়ে এটি রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় পঞ্চম শতকে রোমানরা সরে গেলে পূর্ব জার্মান বংশোদ্ভূত ভেন্ডাল আর গ্রিক বাইজেন্টাইনরা পর্যায়ক্রমে দেশটি শাসন করে এরপর দামেস্কের উমায়া খলিফার আদেশে উকবা ইবনে নাফি রহমতুল্লাহি আলিহের নেতৃত্বে মরক্কোতে অভিযান চালানো হয় ছয়শো সত্তর খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সৈন্যরা মরক্কোতে প্রবেশ করে এবং এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে মরক্কোতে ইসলামের আগমন ঘটে ইসলাম মরক্কোতে নিয়ে আসে উন্নত সংস্কৃতি ও উন্নত জীবনাচরণ উন্নত আরবীয় সংস্কৃতিকে ছাপিয়ে যায় মরক্কোর বারবার আর যাযাবর জীবন মুসলিমরা মরক্কো বিজয়ের পর ও মরক্কোর স্থানীয় বারবার জনগোষ্ঠীকে কখনোই ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেনি বরং মরক্কোর স্থানীয় জনগোষ্ঠী ইসলামের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে ধীরে ধীরে পুরো মরক্কো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে পরিণত হয় চোদ্দশো সালের দিকে স্পেনে মুসলমানদের পতন প্রভাবিত করে দেশটিকে স্পেনে মুসলমানদের পতন হলে খ্রিস্টান আগ্রাসনের কবলে পড়ে মরক্কো আগ্রাসনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ষোলোশো ছেষট্টি সালে আলবুতি রাজবংশ মরক্কোর নিয়ন্ত্রণ নেয় 
আর এই রাজবংশের বংশধরেরা বংশ পরম্পরায় এখনও মরক্কোকে শাসন করে আসছে মরক্কো ষোলোটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত এগুলোকে বাষট্টিটি প্রদেশে ভাগ করা হয়েছে উনিশশো সালে মরক্কো জোরপূর্বক স্পেনের উপনিবেশে থাকা সাবসাহারা মরুভূমির বেশিরভাগ অঞ্চল দখল করে নেয় মরক্কোর এই দখলকৃত অঞ্চলকে এখনও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় স্বীকৃতি দেয়নি মরক্কোর দখলকৃত পশ্চিম সাহারা মরুভূমির মোট আয়তন দুই লক্ষ ছেষট্টি হাজার বর্গ কিলোমিটার বিশাল আয়তনের এই এলাকায় মাত্র পাঁচ লাখ লোক বসবাস করে তবে সাবসাহারা মরুভূমির মাটির নিচে প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়াতে এই ভূমির মালিকানা মরক্ক কিছুতেই হাতছাড়া করতে চায় না সাবসাহারা মরুভূমি নিয়ে মরক্কোর সাথে এখনও মৌরিতানিয়া আলজেরিয়া এবং স্থানীয় গেরিলাদের সাথে মরক্কোর দীর্ঘ দিনের বিরোধ চলছে তবে বর্তমানে পুরো সাবসাহারা মরুভূমির আশি শতাংশেরও বেশি বর্তমানে মরক্কোর নিয়ন্ত্রণ করে উনিশশো সালে আফ্রিকান ইউনিয়নে পশ্চিম সাহারাকে আফ্রিকান ইউনিয়নের অধিবেশনে যোগদানের অনুমতি দিলে তার প্রতিবাদে মরক্কো আফ্রিকান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যায় যার ফলে আফ্রিকার পঞ্চান্নটি দেশের মধ্যে মরক্কোই একমাত্র দেশ যারা আফ্রিকান ইউনিয়নের সদস্য নয় তবে সম্প্রতি দেশটি আবারও আফ্রিকান ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে সামরিক শক্তির দিক দিয়েও মরক্কো পুরো আফ্রিকার মধ্যে সামনের সারির একটি দেশ মরক্কো ছিল প্রথম দেশ যারা সতেরোশো সাতাত্তর সালে স্বাধীন হওয়া নতুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সতেরোশো ছিয়াশি সালে মরক্কো মার্কিন বন্ধুত্বের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম নিরবিচ্ছিন্ন বন্ধুত্ব চুক্তি হিসেবে ধারায় মরক্কো মার্কিন বন্ধুত্বের চুক্তিকে কেন্দ্র করে দুদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে আর মরক্কো আমেরিকার দেওয়া সামরিক শক্তির ওপর ভর করে দেশটি আফ্রিকার অন্যতম সেরা সামরিক পরাশক্তির দেশ হয়ে ওঠে মাত্র পাঁচ বছর আগেও মরক্কোর সামরিক বাজেট ছিল মাত্র তিন বিলিয়ন ডলার কিন্তু দুই সালে দেশটির বর্তমান সামরিক বাজেটের আকার প্রায় এগারো বিলিয়ন ডলার তুরস্কের মতো দেশটির বিমান বাহিনীর প্রধান শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান উনিশশো সালে মরক্কো ফ্রান্স থেকে স্বাধীনতা লাভের পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল এমনকি দুই হাজার বাইশ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মরক্কোর দখলকৃত অঞ্চল পশ্চিম সাহারাকে মরক্কো অঞ্চল বলে স্বীকৃতি দেয় বিনিময়ে মরক্কো ইসরায়েলকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে যদিও যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমা মিত্র জার্মানি স্পেন ফ্রান্স পশ্চিম সাহারা অঞ্চলকে মরক্কোর অঞ্চল বলে স্বীকৃতি দিতে নারাজ ইউরোপের এই দেশগুলো নানা সময়ে মরক্কোর কাছ থেকে পশ্চিম সাহারা অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন রাষ্ট্র করতে চাইলেও এখন পর্যন্ত সফল হতে পারেনি মরক্কোতে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক এটি শিক্ষাক্ষেত্রে বড় ধরনের বিপ্লব শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য ইউনেস্কো দেশটিকে দুই হাজার ছয় সালে পুরস্কৃত করে তো বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিওতে আপনারা কোন দেশটি সম্পর্কে জানতে চান জানান আমাদের কমেন্ট বক্সে দেশ বিদেশ বিডির এইরকম আরও ভিডিও পেতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি অন করে দিন দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ